Crazy Rocket now available on PMBet. Na ni Jumatano ya tarehe 29 ya mwezi Novemba. E, na ukiona kononi niko hivi basi unajua kabisa e, leo ni Jumatano ya masumbwi unaweza ukaita ndondi unaweza ukaita mawe unaweza ukaita ngumi moja kati ya michezo ambayo ina majina mengi kweli kweli na badala nimekuja kugundua kwamba hivi vitu ambavyo e, kidogo idha vina hatari hatari au namna gani fulani vinakuwa vina majina mengi sana yani kama hela tu mm. e, Ankara Ankara uh, fedha na majina yes, mengi sir. hela umeona hiyo yeah. e, ni sawa na ndondi ilivyo unaweza ukaita vyo vyote vile ambavyo unaweza uh, ukaita lakini kubwa zaidi ni boxing siku ambayo uh, tunaongelea masuala ya masumbwi na hapa uh, studio kama ilivyo kawaida uh, tunakuletea mgeni uh, siku ambazo tunakuwa tunaongelea uh, masuala ya boxing basi tunakuwa tuna mgeni ndani ya studio mimi ni Petro Mzigu ambaye ninakuarika siku ya hii leo katika Sports Gear ya PMTV katika kuongelea yale ambayo yanajiri katika ulimwengu mzima uh, wa boxing lakini siko peke yangu yupo pia Juma Shaban lakini vile vile uh, tupo na Ibrahim Class King Class Mawe eh, hi leo ndiye mgeni wetu ndani ya studio. E bwana Juma uko vizuri kwanza. Salama. Nianze na mwenyeji mambo yanaenda. Safi. Kwema. Kwema. Sasa tunangojana. Ah, namshukuru Mwenyezi Mungu. Naona harakati. Yeah. Ibra, karibu PM TV. Ni kwa mara ya kwanza. Ndio yeah, kweli. Eh. Ndio yeah. Unajisikiaje? Una kwa au sio? Bwana hizi mambo kumbe zito eh hivi ngumi ngumi inatokaje faster hivi au mimi ndo mwepesi? Na kujua hivi vibe kwamba zile dakika tatu au zina balaa zile. Kwa sababu ukisikia dakika tatu kwa roundi kama kama chache hivi. Tani unaogombwa viungo hapa vifanyi kazi tena. Waanza kutumia vifaa. Ngata ibra karibu sana kaka. Na Juma umezungumzia globe sio kwa kwa nzito Nilikuwa namsikiza tu kidogo kwenye pambao lake la nchini Misri, si ndio? Mm. Anasema before ya match kakana kakana zile bandage zile ambazo waga unafunga kwanza unafunga kabla ya kuja kuvagua. Eh. Why is it graphs? Kakana zaidi ya dakika 40. Alafu baada hapo ndo kaingia mlingoni. Kwa ina maana zile mikono yote kwanza ilikuwa tayari imeshafanyaje? Imeshaingiwa na gani? Lu. Kwa kitendo cha kwanza kunyanyua ngumi bado kwake ilikuwa ni eh. changamoto atali sana. Bwana Ibra uh, kwa miaka hii miwili mitatu unaweza nikasema uh, ni miaka ambayo pengine umekuwa na mapambano mengi zaidi ikilinganishwa na hapo nyuma kidogo. Of course alikuwa na mapambano mengi na ya mafanikio. Uh, mapambano haya kwako nataka nianze kujua kwa hii miaka miwili mitatu ya karibuni kipi ambacho unahisi uh, kimeongezeka zaidi uh, kwako binafsi na kwenye kariya yako ya masumbwi?
Okay. Uh, sawa sawa. Ni maana uh, nakumbuka mara ya kwanza kufahamu of course nakutana na wewe ilikuwa kama mwaka 2016 hivi miaka saba nyuma. Yeah. Uh, kwa jo kule maeneo ya kawe kwa mnajimi yenu fulani juu pale. Yeah. Ibra yule na Ibra wa saizi. Kuna utofauti wote? Ha, kuna utofauti mkubwa. Eh. Uh, kwa sababu sasa hivi kiangalia kwa nikienda Marekani nita Ya, nakumbuka ulienda nje. Kama kana kule
Hapo ilikuwa shanza kazi lakini. Bado ilianza kazi hata ilikuwa kama Jumatatu anze kazi kwa baridi. Kwa sababu mimi utuzi mauli anze kazi sasa na baridi ili sitakufa mimi. Okay. Kwa kazi zenu na kufanya sisi kwa marketing ni kupaka panga si. Mm. Sasa mimi sisi kufanya kama na ibra. Hapa tuondoke. Hapa tuamshie hapa. Tuamshie. Kwa mshauri wenyewe kwa ibidi kwa blesser mtu mmoja ambaye kwa Washington DC ni Tanzania na kwa ngeza chorembo. Kuna kuna kuta mimi fanya nini? Tukapanga siku ya kuondoka usiku. Tukapata mtu wetu kamshtoa mshauri wangu mmoja mkele bara sisi asubuhi tunaamsha. Nakumbuka tunaamka ni kwa bila saa 10 nimefuata na gari na brother Eddie mm. na brother nani na brother ndio zangu moja nani ah ni msaugi wangu jina lake eh yeah. akaja usiku na gari asubuhi asubuhi kabili saa ile gari kalipaki ni BSM wa mimi kwa nje jioni fast ile tulikuwa kutoka tu kwa jamaa mbaya kwamba ni mlinzi zero na tulipa sisi bali eh boy mna ndani na tutaenda kusema tupishe nataka mpige jamaa mkubwa mbaya mangoni pale jamaa kwetu Sisi tukatoka na date wa fast and fast tukenye kuingia tukaanza kwa zetu wapi Texas. Mm. Tena kupanda date tukatoka Texas. Na Texas wewe mm. unapata pia simu jana njiani tukabidi tu block ile mimi boss wa shambiki wangu mm. tukatoka. Mimi tu block. Kwa block kwa namba zetu tukaenda Texas pale nza tukaishi kule tukaishi kule kuna fanya mazoezi. Kuna wangu nikawa naongea na tukaongea na brother mmoja aitwa Eddie mm. ambaye ni mwaya ni brother ambaye yuko yuko wapi huko Wichita. Okay. Wichita Texas. Texas. Wichita kwa kwa pale tukaenda pale na cha urembo tukaenda mali moja Mexico wakaenda na Blaza wakaenda pale kwa naongea kwa sababu na mleti wa Bondia kwa sisi tukatoka wapi tukatoka wapi tukatoka Texas tukaenda Wichita tukaenda Wichita kule tukapa pale kwa jioni jioni ile coach akatuita Mexico coach na Mexico kwa kama watatu katuita tukaita kumbe tuenda pale kumbe ameniandalia sijua kule zetu kuna mabundi ambao wale wa nini wa Kwa hiyo mtani mtani ambao kufikia baya mno mtani. Ni katika tu kama tatu. Afu jimu ile kwa watu wenda kama vile yani kama imekuwa kama vile ya maani ghafla ni kwambele kama. Tena kama nasema kama ni surprise tu la Johnny. Hapo tunaenda kwa kukuangalia sasa. Eh. Tukaingia pale jimu kuingia na jimu. Kwa hiyo kuna vijana wangu mshoje wanapashapasha pale mito kwa jabaji. Eh. Au kuna kwa kuangalia basta kabla na kumbeba didi ya badilisha wa mungu. Badilisha mungu na kwa glow. Kanza sparring pale. Eh. Hapo ujio ni mnaenda kuongea tu mnafahamiana na nyingi. Kuna huko nako kongea sana na yuko kwa mwezi itabidi ya watu dola 50. Kwa mwezi mwezi atoe dola 50 ya mafunzo ya boxing sawa. Tukaanza pale ni kama pale tukua mtu wa kwanza. Mshiri mmoja ile ni mzungu. Mhm. Kapiga naye kapiga naye ni kwa kona na mzidi. Mhm. Kwa mbadilisha mwingine mwana mmoja tu niko mm. naye huyo ni ni Afrika Afrika mhm ni black kwa hiyo tukabidi nikapiga naye naye pana hapa bali tena kilo zao ni kwa ni kubwa kwa jambo mimi okay nikapiga naye nikapiga naye fresh au kama nimemzidi leo bana ah bana nikapata hata mwingine ambaye ni wait na kudogo naye nikamzidi ah mwalimu tukapata kwa sababu sasa tumeona ipo vizuri ila kuna marekebisho bila kujibishwe mhm pia tutafanya kwanza kwa sahihi huyo atakuwa yani anitupe mazoezi ya mwezi wa story mhm kwa hapo kwa natokea wapi sasa Hapo mimi nilikuwa toka hapo hapo natokea Wichita na natokea bani ni hapo kwa Wichita. Okay. Hapo kwa Wichita kwa hiyo nilitoka pale kwa tukaenda kwenda kuchimu. Na ulikaa kwa muda gani hapo 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 Texas ku train na hiyo gym? Texas uh, Texas kama kama wiki. Mm. Sasa so, mimi kuna fanya mpango mimi ndio kipe ende Wichita kwa Wichita. Okay. Wa okay. Ya. okay, sawa sawa. Yeah. Nao ndo aliyokujenga sasa mpaka unasema hivi sasa una yeah. una vitu vingi katika boxing. Yeah, ndio ndo alijenga mtamba teacher Hernandez. Mm ndugu <laughs> ni kama aina ya michezo inakuwa inaendana. Yaani nilipofikia kutoka Mexico, kwa sababu yangu mimi atakuwa ni yale alafu najua Mexico. Yaani hawakubaliki bora afia ulingoni. Kwa sababu Mexico yani ngumu sana. Ni vipi yani kwamba tunafundi yani kwa tunafundishwa kwamba yani ukienda ulingoni ndio utaki kagadi uipiga. Mbili matatu upiga huko mikono lazima atashusha. Kwa sababu yote tulipiga kwa mikono lazima itauma. Tumile kile mshusi kwa ta atashusha. Kwa hiyo Mexico mifundo kwamba yani bwana yani pia ulingoni lazima kwa fever yani wewe ndoka kupoteza fahamu kwa kushindwa lakini kwa kuna usikubali ku usikubali kwa sababu ni mix kwa ngumu sana kwa sababu ni mix kwa yale yeye jipande kwa kweli kweli katuni mazoezi yale yale vile kwa kumbuka mwalimu yule mix kwa kwamba afinisha hivi 
Kwa ni mfesa mazuzi yao. Okay, so na na, na ibrao unakuwa ni bondi wa pili wa Tanzania ambaye amekuwa akisifia walimu kutoka Mexico si ndio mm. nishe kumsikia bondi wa kwanza alishe kusifia mm. na akasema kwamba anatamani pia kama kutakuwa na nafasi aende akaishi Mexico kwa sababu mm. ya aina ya bondi ambao huwa anatengeneza pamoja na kiani hapa ah Mexico hata ukiangalia dunia yako kwa Mexico mtaa hata Marekani kitu ndairudisha muda wa sparring baadaye yeah. kwa Mexico eh. wengi sana hata ukienda Marekani yani mabingu wengi ni watu kutoka Mexico ya kiangalia okay ni bote ya na hata kwenye upande wa heavyweight bado wapo pia kuna wow. bondia wanne kuna mm-hmm. ule Andre Ruiz ambaye yupo nafasi ya 4 pia kaja Canelo naye yeah. Mexico yani tunao okay. kujua mm-hmm. ni Marekani au Mexico kwa vijana eh bobo eh so yani kumpaka kwa hiyo sasa wanaruka kwa naruka naruka naingia Marekani yani swali kidogo hivi bwana wakati unaenda Marekani kwa 2006 ndio kama tu tunaenda 2006 Ibra bundia gani wa Tanzania ambaye anakupa challenge sana? Yaani hata leo ukisikia kwamba uh, it's either uzito wako unaenda kupambana naye au ukisikia anapigana unatamani ukae muangalie vilivyocheza uokote uh, vitu viwili vitatu kwa zile class ambazo unazifahamu wewe katika boxing ndiye Zanzibar kule kwenye kizazi kazi si ndio mm. watu wengi wapana anaamika kwa nini uliamua kumaliza round zote kitu ambacho walikuwa wanaamini kwamba hata round 3 au round 4 walikuwa wanaenda kumaliza kwa mbali ya kiongozi si anaweza round zote ningepiga hiyo lakini yani watu wa kumbuka Tanzania kwamba tuko tunaenda kufungua ngumi sio kupigana kwa sababu unaweza ukakaza mkono ukapigana bala fashanga rais ambaye ana ngumi sita kule ndio vile vile watu wengine bali kufungua ngumi sio kupigana hiyo kwa sababu kwa mara ya kwanza Zanzibar ukiangalia zile mechi kwanza zilikuwa zingizi box record yani kama ni friend match ambayo tunafungua bala rais alikuepo kwa hiyo yani sio kwa sababu ya watu wa Zanzibar kwa hiyo kwa Zanzibar nayo kuonekana kwamba mabondia wapo wazuri kwani wana wapiga lakini ukiangalia kama ndio yangu mlamba bila na ndio mlamba tena tu ya kwanza na kutoka kule mbali na kufikiria mwingine kwa hiyo mimi hapa nika baba kutaza naye kwa kama kusali mwingine kwa sababu yani sima tayari ni bondia nzuri umemzungumzia dola mbabe hapo na nilikuwa nakuuliza kitu kuhusu na mabondia wa Tanzania ambayo unamkubali una, una zaidi uh, kabla ya pambano na dola tuliona Instagram ukipost uki sana kumsupport dola na vitu kama hivyo uhusiano wako na dola uko vipi Ah mimi ndio kama tuseme kama kwa hiyo kama ni ndugu yangu ni mshikaji wangu ni baba zangu yani kwamba tumeshibana sana ambao tunacheza tu kwa moja okay ndio aki akiwa tunacheza mechi kama nikicheza lazima mzuri tunasema kwa moja na support yana tunaenda kambi kwa moja hadi ni support ndogo wangu mmm na kwa hiyo yani tumeshibana sana 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 okay sawa sawa na muda mwingi mnakuwa pamoja jimu mkiwa hata pale nimekaa kadi ya simba na vipo kwa nini na 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 hata kila ambacho kilichotokea kwa aina ya mazoezi ambayo umefanya na nadhani ni zaidi ya mwezi umefanya mazoezi pamoja kama mizimiwi yani sisi kila siku pamoja kwa sababu na nachukiamini kwamba boxi wao huwa anafanya mazoezi miezi mitatu kuelekea kwenye pambano si ndio kuna kwa kuna ule mwezi mmoja unafanya sare mazoezi ambayo yakona kupambana zaidi ah kilichoonekana ulingoni na ndicho kwa mna kiona nyie kwenye viwanja vya mazoezini ndo kila ambacho dola alichoenda kwenda kupelekea bali. Ah, tuko kwa sababu ujue kwa mchezo wa boxing. Mm. Na kushinda. Na kushindwa kwa draw. Yeah. Kwa hiyo ukiangalia kiundane zaidi kwamba katompa mchezo kwa utawala. Kio kwa utawala vizuri na dola kidogo ni kwa iko. Yaani usina kwamba tulizidiwa ndio tufundi. Mm. Na kwa kweli mazoezi tulifanya mengi na hisi kabla kwa sababu alifanya mazoezi mengi sana kwa hiyo kama vile kaji ubadozi si unajua? Mm. Kwa hiyo Neymar kama kama, kama promoter anataka kama alirudia yuki na nikatompa na dola. Mm. Ambayo tutamalizia. Okay. Unakubali promoter ile kwa mara tatu pia? Nakubali ya. Mm. 
kwenye raundi ya pili na na raundi ya kuendelea kama kama sikosei nilikono ulinyonyuka na ukaanza kumpa dola maelekezo nishakutana na mabondia kama wale watatu anaambia kwamba bondia formation ambayo huwa anaanza nayo si ndio huwa ni ngumu sana kubadilika yani wakati pambano yanaendelea kitu ambacho ulichokuwa unamwambia dola kilikuwa kinafanyika au formation yake ndio iliendelea mpaka mwisho ileo kilikuwa kinafanyika na sima yule katompa anambia ndio kwamba anaweza kubadilisha mguu lakini kwa kile ambacho ulikuwa unakiona kinachoendelea ulingoni ulikuwa unahisi ngoma kama inaenda imebalance Hawezi kuangalia kitu gani ambacho baada ya kurudi hoteli ukakaa peke yako namna unavyopita kwenye mitandao ya kijamii kitu gani kilikujia kili kichwani kwa mara ya kwanza hapana kabla yote nikofanya ningeenda kwa kwanza pale pale mshuko sikujua ni mwangia nini kwa sababu eh nikakaa yani kama dakika 5 au dakika 10 mmm ah nashangaa mchukua simu tu nikampia rais cha ule mtu mmm ampia simu moja apokea bali kato hoteli basi pale kwa kichwa kinajuma sana kwa sababu naona nikampia cha ule mtu simu tena anapokea pangia bibi kama pia bwana bwana amebaki msamee bwana sana ngoja nitufanye nini si leo ni mwangia nini pale yani kwa ni panic yani kwa mapenzi tu ambayo mm. kuna labda za ngulula kwa hiyo ni pale yani tusamee yale nisamee kama nao kwa hiyo mpa msamaha pale wakasema sawa haina shaka leo tupige ndio usini sawa sawa haina shaka kwa kama jana nilipona pale nimeenda kwa mpa msamaha mm. kwa hiyo kitu kilichapa vizuri na kwa mpa kamishe ni ngumu kama jim mlipata nafasi ya kuipitia fight kwa pamoja au bado hamja okay na kitu gani ambacho ulikipata sasa mara baada ya kuona vile mitandaoni watu wanavyokuzungumzia eh dola uh, i mean uh, ibra tunakuamini hivi eh, na hivi na yani ilikuja ingia picha gani mara baada ya tukio lote lilitokea yani baada ya tukio lote kwanza nilikuwa kwanza nimekosa ni kwa sababu mimi ni kweli na watu wengi wanipenda mmm na kuna ngi wako wanaongea sio kubaya wanaongea tu bana wewe kwa hivyo unabaya lakini hivi ni boa hivi na hivi yani ah Okay. Uh, sawa sawa. Uh, Ibra kuna, kuna kuna maisha baada ya ulingoni, si ndio? Ah, Mokinyo ni mshikaji wako. Mokinyo ni simsiro kama ni ni gonja mwanzo. Yaani uro rafiki wa mwanzo ambao tulikuwa tunaona kwa sababu kwenye baadhi ya mapambano yako alikuwa hakuja pia kama kwa sababu support kipindi cha mwanzo. Lakini sasa hivi tunaona ghafla ah uh, uro karibu tena umekatika. Ah mimi sijajua yeye eh, kwa sababu mimi niko sawa lakini sijajua kwa yeye mimi niko sawa hata mm. sikuje labda labda kwamba na kazi zake tu mwenyewe lakini sijajua kufundi wake na nasiliana pia Ah ukweli hapana kama asiliana hapana kwa sababu baada ya pambano la Mwakinyo si ndio mm. na jana nimetoka barua kwamba tayari ile adhabu ya kimeachiliwa yalizuka mengi bwana nasemekana bwana kwenye pita pita zenu pia nimechukulia na wanawake ili pia hebu liweke wazi sasa kwa 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 kwa, 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 kwa sababu mm. wengi inawezekana wakakuona 
kama vile ulimkosea zaidi mwakinyo mm. niweke wazi kwa watazamaji na najue kwamba issue ilikuwa ni nini sasa wana ibla classic amzidi ujanja hey. mtoto wa kitanga <laughs> hey. kwa sababu jinsi ambavyo yani taarifa zinazosemekana kwamba mwanamke ambaye mwakinyo alimsomesha si ndio kwa ajili ya kumwandaa kwa future wife wewe ndio umekuja ukamoa Sokwe. Mm. Sokwe hii ya ikusia wala sikwenda kwa kwanza naisikia sikia mimi sikia kama hizo. Lakini wife na mwakinyo anafahamiana. umekuwa na mapambano mengi sana ya ya ndani ya nchi. ni wakati gani tunaweza tukamuona sasa Ibrahim akibeba bendera ya Tanzania kwenda ukonje kuipeperusha. Ah, mimi muda wote kwa sababu sasa tutangaza masuala hayo kwa sababu kwa sababu kwa sababu ndege yule ndio uraya kupigana afu ukiangalia masuala ya mbona anapata kwenu ni makubwa kuliko ya kuliko ya. Na mara nyingi yule mchezaji anaweza kutoa nje wenzetu tunaenda kupigishwa kwa maana wacheza wao wakashinda au kufresh ile kitu. Sasa napewa option ile. Okay. Mtu ambaye kwa sababu tegemeni watu wanakuletea certificate ya ndege na kuchukulia hoteli unakuwa unajua na kupiga na ulikuwa ni kila kitu unafanya kama mtoto unjua siku unapiga na pale ubi na kwa sana okay yani mara labda utokee mimi nitokee labda mimi nitokee Tanzania huyu atokee Mexico afu nitakuta nchi nyingine okay au atokee atokee Marekani mimi nitokee Tanzania tukutane wengi UK kwa hiyo inakuwa ndio kama hivyo lakini kwa nchi ile ile inakuwa ngumu. Ndipo yani ushindi wili itaje juu yako na shida. Okay. Kwa sababu bado kuna ile kasumba kwamba mwenyeji mara nyingi huwa anapofema zaidi. Sawa. Yaani hata wazungu. So tuko upande wa Tanzania. Yaani hata wazungu kwa sababu tunaangalia wazungu zetu wazungu. Yaani inajulikana ni kwamba. Okay. Acha zoe. Hivyo itakuwa fresh. Yaani kwa maana kutoka hapa nakuwa matokeo kwamba ni mimi nikishinda sana nikishinda nikishinda sana. Mhm. Mechi ambazo zinakuwa zina 50 kwa 50. Kwa <tos> 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 <tos>
Ndiyo mbona city ile napina Okay. Kuna picha moja Instagram umeposti uh, wa shati kama uko jikoni hivi unaweka mambo sawa. Unapiga pika sana nyumbani. Hapina pika, hadi mimi napiga. Eh. Kwa sometimes unaambia wife hebu subiri kwanza nifanye mambo. Anapiga ndio tuadi kwa mwana leo. kwa kumalizia sasa. Of course uh, tukio la juzi Uh, lilotokea Arusha kama ulivyosema picha ambayo wewe uliipata ni picha ambayo mimi nilipata na wengine wengi waliipata yani kila mtu anapita kwenye comment kabla ya mtu kwenda kukosoa anaanza kuonyesha vile ambavyo wewe anakukubali yani umeona ile picha mapenzi ya Watanzania kwako namna ambavyo anakukubali e, kitu gani ambacho ume, ume unahisi unataka kuwaandalia hivi sasa sasa ili kuendelea kuboresha na kudumisha ile mapenzi na ukubali ambako Uh, wako nako kwako. Ah, uh, kwanza msana chombo kwa Tanzania <coughs> na matumizi zangu kwa ujumla. Mm. Kumba kweli ni feli, ni kosa, kwa hiyo tusamehane. Kwa mm. tusamehe. Vile vile kwamba msamao wangu sio tumwambie kwa niambia tu kama naangalia kitu kizuri ambacho labda mwezi huu mwaka huu kibadilika au unakuja mwanzoni. Mm. Kitu ndio kinafanya kizuri sana kwa ushindi zangu na Tanzania zima kwa ujumla na vile vile hadi kwamba Tuje kutoka tatizo kama ile task moja ile. Sio kama kosa sio aboa, ushapua. Nishawa, yani nishapua. Leo tunafikiri zangu kwa nini? Kwa hiyo nizamu yangu itazidi kwa baita, itazidi kwa baita pale nitaendelea zaidi kwa sababu najua nyinyi bila mimi sio mimi na mimi bila nyinyi sio nyinyi, sio mimi. Kwa hiyo tushikane, tushikamane, tupendane. Mhm. Tugange, tugange yosoni imepita simbe. Imepita simbe. Eh kwa ni mwisho wa mwaka si ndio? Naam. Tukutarajie kupona ukiolingoni. Naam. Okay. mbili si ndio? Nianze kabla kuna mbili au la ikawa Au mwaka ukipindua mwanzoni. Sawa sawa. Kama ni mwezi wa 2 ni sema naweza kwa nitakuwa Tanga. Okay. Naam. Ndio kwa makinyo kwa kwenda ku. Mwezi wa 2 na mbili. Naam. Okay, sawa sawa. Kama itakuwa mambo tena na hii tukutarajia hivyo pango. Mhm kwa www.pmbets.co.tz ni sehemu ambayo unaweza ukaingia kuweka ubashiri wako na mambo basi yakaenda sawa kabisa hao ndio ambao wametupa nguvu kubwa ya sisi kwa hapa pamoja na uh, Ibra Class King Class Mawe kwa ajili ya kujadili yale yanayohusiana na masuala ya boxing masuala ya kibinafs pia tumeangalia pia kwa upande wa familia yake hii ni mara ya kwanza tu tunasema hii ni interview ya ukaribisho kwa sababu tunaamini pindi ambapo tutakuwa na jambo lolote lingine ambalo linohusiana na masuala ya masumbu ambayo litamhitaji Ibrahim Class kuwa na uwepo wake hapa e, basi tutafanya hivyo na kwa kuwa ni mwanafamilia wa PM TV Ibrahim Class basi usite ukaribia tena hapa nyumbani e. Au sio karibu sana. Eh bwana uh, hivyo ndivyo ambavyo tulikuwa tunamkaribisha leo Ibrahim Class katika familia ya PM TV lakini vile vile eh, na imani umepata ulikuwa unatamani sana kumsikia Ibrahim Class mara baada ya yale ambayo yametokea lakini vile vile mara baada ya ukimya wa muda kadhaa hapa uh, siku chache hizi na ameahidi kwa mashabiki kwamba atakuja na kitu bomba kitu poa kitu special kitu maalumu kabisa eh, kwa ajili yako wewe mpenzi wa boxing Tanzania lakini vile vile eh, maalum kwa wewe mpenzi wa Ibrahim Class Juma Shaban alikuepo hapa Instagram Juma underscore Shaban 95 na ulifikiria hilo jina yani <laughs> nawaza kitu ambacho nitakacho <laughs> kuja nacho kuna knockout na hiyo rahisi itakuwa ni bala hapocheza ngumi kuna knockout ambayo naiona au sio Ewe na Ibrahim Asante sana kwa upo wako hapa lakini vile vile ulikuwa nami Petro Mzigo Asante e, nyuma ya kamera leo alikuepo Raymond Elias alikuepo Mohamed Nyoni lakini vile vile Alex alikuepo na Zulea wote Asante ni kwa kufanikisha muonekano huu ambao mtazamaji wa PM TV ameupata usisahau kuendelea kusubscribe, ku like, ku comment pamoja na kushare eh, hapa YouTube lakini vile vile kufuatilia katika mitandao yetu yote ya kijamii PM TV TZ Asante na uwe na wakati mwema mpaka pana kwa majali wa siku ya hapo kesho wasalama alaikum pata cashback hadi asilimia kumi kwenye kasino kubwa ya mtandaoni Tanzania